说了，你可为我们中国人长脸了。小姐，嫁给我，又找姑娘，又照顾儿子。折腾了，站好了。你看这是衣裳吗？这怎么不是衣裳呀？是吗？是啊，这穿你身上才不像衣裳的。哎
，我觉得挺好的。你是开戏院的，供台的老板，那得有老板的样子，还穿成以前那样，那怎么行、啊？那怎么就不行呢、啊？跟我想的一模一样，气派。黄老板，美女那样有好多气派。哎呦，行了，别请他了。昨晚上啊，我一宿都没睡着。这老板你当算了，我呀每天上台唱唱戏就行。就你，嗯，自己哼两句，唱唱还行。要真上台，那还不把观众吓跑了？开戏院的得请角儿，行，以后我请角儿，我每天啊跟他上台比试比试，亮亮火，蒙捧场的还可以，蒙我黄出了啊，<笑>没门儿。瞧你这个当老板的，这戏院还没开张呢，倒跟角儿先较上劲。当老板这个身份稳重，所以啊，我在戏园的旁边的酒铺卖了一栋十平米，花了三千两银子。我够气派吧？三千两，你哪来的钱呀？是汉钱硬塞给我的。硬塞给你的？是你偷摸管人家借的吗？这事儿可别让阿良哥知道。你说你这钱还没挣着呢，那花的大手大脚的，败家子。真没良心！我买房子为了谁呀？不就是为了娶你吗？娶你就得像模像样的呀！油嘴滑舌的，自己想租好房子，倒拿我当借口了。哎呀，哎呀，这阵子呀，我老想着趁阿兰哥回宁波不在上海，去看看小兰哥。几次动身。走了一半儿，我又回来了。为什么呀？我能跟他说什么呀？我这脾气你还不知道吗？惹急了我，我还得揍他一顿。哟，初了，咱俩得赶紧成亲呀！为什么呀？你想呀，咱俩要是成亲，嗯、阿良哥他肯定得来吧？得来呀。你是不是可以名正言顺的给小恩哥发帖子了？得发呀！他必须得到吧？必须得到啊！他不但得到，嗯、而且还得带上一份大礼。对呀、啊，到时候你们仨兄弟在酒桌前把老酒这么一喝，气氛其乐融融的，你在旁边说几句好话。哟，那好。阿良哥跟小恩哥没准就冰释前嫌。兄弟和好如初了，是啊，正合你意呀、啊，初了。没呀，非我不娶。没呀，黄初了，嗯，你跟我成亲到底为了谁？是为了你呀、啊。说实话，我我是怕。怕什么？我是怕别人说我娶了媳妇儿忘了兄弟，落下个重色轻友的坏名声。你呀、啊，就不配有媳妇儿。来，奶奶给夹菜啊。儿子，这三十六两银子一下子变成了三十多万两，那得多少啊？到现在我也没搞清楚呢。<笑>那么多银子，要是要是码在一起，我我还真说说不清楚有多高，反正比建勇高。<笑>这么说吧，呃，那些银子要是在上海啊，可以买一大片宅子。哦，所以这回回来啊，我第一件要做的事情，就是找风水先生量地，嗯，给娘建一栋宅子。还有啊，以前的董府，不管现在的主人开多大的价钱，我也要把它买回来。那，你还想干点什么呀？这都是这些年儿子的念想。现在儿子成了，啊，也随个愿吧。呃，我还有个最大的愿望，娘，您别再给人家缝衣服了，好吧？现在咱们家有钱了，您再干那个，别让人家说说嘛，你是吧？我不缝衣服呢。
我干点什么呀？啊？那我就跟赤莲他娘一样，去尼姑庵里敲木鱼得了。你瞧您说的，哎，今后我给您专门留一个屋，哎，一桌排酒，一桌麻将，什么时候高兴了，你就招呼几个人来玩。哎，有钱人家都是这么过日子的，那我娘为什么不行？你想吃什么了？东福园，让他们天天往家送。大唐黄鱼、冰糖甲鱼，咱们都换着吃。儿子，娘怕腻，怕腥，你忘了吧？啊？哎呦哎呦，我怎么觉得这回回来看我的不是周老板，是周家那个败家子儿呢？你说是吧，志磊？那老话说的好啊，穷不使志，这点要做到容易，可要做到富不张扬就难了。这么多父老乡亲，千辛万苦的帮着你，才挣下了这份家业，你。你真打算这么花这么糟蹋，啊？修宅子，娘不要。娘觉得住在这儿挺好的，你排酒啊麻将，娘不会，娘也不会学。冯姨夫怎么了？冯姨夫，我照样能挣银子，我不丢人。娘，我我这不是多年没回来见见您高兴吗？一一一一得意就忘情呗。娘，哎呀，您别生气。阿良是什么样的人，你又不是不知道。他就是想，想好好孝敬孝敬您嘛。我不用，不用他怎么孝敬我，我受不起。来，这个吃菜啊。听奶奶说，好好上学堂，好好学本事，学了本事就知道什么是谦虚了，就不那么张狂了。渠就是四通八达的意思。我知道意思，就是老记不住。阿良，你这看了一晚上了，这些都是你写的。我会写这么多字就好了，这都是华银的，请别人写的。娘睡了？还没呢。不过你别担心，娘每天都是这样的，要关了鸡笼，锁了鸭舌，灭了灶间的火。还要坐在那儿缝衣服，看着建勇啊，写完两篇毛笔字才会去睡。他又缝衣服了，啊？阿良，别去了。娘的脾气你又不是不知道，你就别管了。哎，你说你说摊上这么一娘啊，你不管你挣多少银子，你们家也永远过不上那种让人羡慕的有钱人的日子。一家人有吃有穿，团团圆圆。身体健健康康的，比什么都强。不跟他较劲。阿良，你路上累了，早点休息吧。
只手拿刀，只会杀人。在上海滩吃西餐是时髦，能到这种场合来更是一种身份，你得适应。找我到底什么事儿啊？哎呀，你别搞那么严肃好不好？没事儿，就是吃个饭叙叙旧，顺便谢谢你。谢我什么呀？谢你那四万两银子。啊。不是，这个你能忘，我可不能忘。<笑>我早说过，那些银子是你应该得的，不用放在心上。这个呀，投之以桃，报之以李。我的交友之道就是你敬我一尺，我敬你一丈。简单的说吧，就是我想跟你联手做生意。做什么生意？你想想啊，现在这个上海滩，做什么生意最有发展？全国有多少好东西要在上海装船，而洋人又有多少货物要在上海卸船倾销到全国？当然了，洋人那块咱们管不了，但就上海滩这一块，南船北船的航运，目前可都还是一盘散沙呢。你的意思是？你想啊，咱们要是把南船北船的航运都给管起来，那得挣多少银子啊？你太高看我了。我哪有孙大人的本钱？你有孙大人吗？孙大人就是你的本钱啊！长江荀彧，凡是跟水有关系的事儿，谁敢不听他的？那你去找孙大人谈去吧。这俩，铁打的营盘，流水的兵，没有带一辈子的顶戴八零，最终什么说话最好使？银子。你跟我合作，啊，只要利用孙大人这面大旗，咱们拿下南船北船的货运，到时候保你发一辈子的大财。两个宁波人风云上海滩，再过几年，等这宴席散了，也许就剩咱们俩了。咱们靠什么说话？银子，你有的是银子。造桥、开电厂，又是办自来水厂，又是办学堂，还要办什么救火会？你打算要把宁波城变成上海滩呐？为什么不行呢？咱们宁波啊，和上海之间就隔着一个杭州湾，跨海不过百里。我们宁波商业发达，城市规模小，又没有租界啊，啊，这就，这就好像是一张白纸，你想怎么画怎么那当然要画最美了。但是哪来那么多的银子啊？难道你阿良真的在上海挖了座金山银山啊？只靠我周汉良一个人肯定不行。我想，是不是学一学横空钱庄当年入股方法？咱们成立一个合伙的洋行，咱们宁波经商能多去了？光上海啊，数得着的大老板，那有多少都是咱们的？造福乡里。又赚钱了，又留下好名声，何乐而不为？这是个好主意。众人拾柴火焰高嘛，你要是挑这个头，我就动员宁波所有的钱庄参加。成，这个头我挑了，我先入股十万两。今天都上哪儿了？人家看不到你，心里觉得空落落。估计央行的董老板请我吃饭。他跟你说什么了？他说要跟我合伙做生意。好啊，董之恒可算得上是上海数得着的大老板。小恩，这回你要发大财了。
董志恒那点心思，傻子都看得出来。他不是要跟我合伙做生意，他是想借刀杀人。他怕周寒良，拿周寒良没办法，所以想到我。这么说，你是不想和他合作？为什么不合作？只要有钱赚，我就合作。那你不怕周寒良？过去，我是他的兄弟，现在我大哥是孙大人。再说，我已经死过一回了，我们之间的账就算结清了。从今往后，谁要是挡我的财路，我就做了谁。那我呢？如果我挡你的路，你也杀了我吗？开什么玩笑！你是我大哥的女人，你是我嫂子。什么嫂子？人家比你小。不要喝水了，来，我特地为你炖的，甲鱼也三生。我的伤已经好透了，不用再补了。枪伤啊，哪能那么快好透？是不是该回来了？你说他干什么？他去朝廷述职，那哪是三五天的事儿？怎么了？你想他回来？趁热喝了吧。嫁一个男人，命短，死了，大着肚子跟了孙银元，他又是一个废物。自从看见了你，我就觉得这日子过得有意思。知道你进孙府图的是什么？你想要的金山银山，我都能帮你得到。我会让孙银元乖乖听你的话。小蝶，对我好一点，总有一天。自古以来，这永江两岸全靠一叶扁舟往来摆渡，遇到涨潮风浪就得停航。这两岸看得见过不去，通行受阻，通货又不畅。这大铁桥一修，就如履平地呀。孙先生先生，这个桥的长度我没意见啊，就是桥面，我觉得再加宽两丈吧。啊，修条路造座桥，那是造福千秋万代的事情，不能只看眼前。
不能只考虑过个马车、人力车，那以后还要过汽车呢嘛？啊，这个想法非常好，就是要花更多的银子。哎呀，银银子你不用考虑，你现在要考虑的就是把桥设计好，把桥说造结实。一定要造钢铁桥吗？这个成本要高很多。你们法国人，我听说用了好多的钢铁，搭了一个这这这这这什么大铁塔，是埃菲尔塔。打，就这塔。那么多的钢铁，搭那么一个小图什么呀？我们中国人讲究，好钢好铁要用的刀刃，就是要造铁桥。可是这百年之后，要人走在上面，我也保证你心里踏实
原来他教会我杀人，就是为了让我亲手杀死，亲手开枪杀死。楼下都是衙门的人，你自不自首，都是跑不掉的。害怕了吧？放下枪，慢慢放下枪，自首吧。我就想没有。我能去哪儿？我不知道我还能去找谁，我不知道我还能相信谁，我不知道我下半辈子怎么……我就是要拿着枪，我拼命的口吧。志强，你干什么？志强，难受死！不这样，妈，妈，我没子弹。答应过我，你说你要好好活着，对吗？不这样，不这样啊！撒手！我我我真的想死，真的，哈利，我真的想死。我活着，我就不会让你死。好好写字儿，三心二意，朝秦暮楚的，长大了也没出息。回来啦。跟你有话说，你还没吃饭吧？锅里我给你热着呢，快去吃吧。我不饿。你姐姐回来了。我看见了。所以嘛，有些事情咱们最好当面把话讲清楚。不用说，什么都不用说的，男人的事情。自己拿主意。可是这件事情我一个人拿不了主意。我不想骂你。我和你姐姐……我正要去看她呢，天凉了，我给她拿几件衣服过去。志莲，我觉得你最好听我把话说完。阿莲。姐姐能回来，我很高兴，真的很高兴。我得过去了，你没吃饭，姐姐肯定也没吃饭，她该饿了。
现在回来了，真是太好了。每次我看大娘的时候，都会问到你，我也不知道该怎么说，我怕她担心，就说你很好。每次给爹上坟的时候，我也跟爹说，是咱俩一块儿来看她。吃了很多苦，受了很多委屈。我也想，这些年你在外面到底过得好不好？好啊，怎么会不好？我就是对不起董家，对不起爹。爹当年没看错，阿良是个好人，也很有能力。董家虽然败了，可是有阿良的支撑，咱们董家在江夏街留下了好名声。我也谢谢你。要不是你逃了婚，我也。不管他喜不喜欢我，可是这些年跟他在一起过日子，我过得很好，很知足。这些。你从小就比我聪明，比我漂亮，还上过洋学堂。我有时候就在想，长大了，长大了要像你这样该有多好！我就不该。你要回来，你必须要回来，这是你的家，你想回来就回来，想住多久就住多久。我来就是想跟你说，别再住客栈了，明天就搬回去。你住在这里，我心里。生什么都别再走了，大娘还在，爹的坟也在，你再走，他们会担心的。求你，我说的是真心话，别说。我真的可以走